Asanteni sana tuweza kaa, tuweza keti. Uh, Mungu ni mwema. Ya yeah, tumekuweko, tumeitwa kufanya kazi ya Mungu hiyo church yenyewe nimefungua Dar es Salaam sasa ni ya nne. Nilianza msoma eneo moja, katoka nikaenda Hispania, nikafungua nyingine tukanunua shamba tukajenga, nikarudi msoma area nyingine tukanunua hiyo shamba 10 acres tukajenga kanisa na shule sasa tena Mungu akanituma kwenda Dar es Salaam nadhani hiyo sasa ni ya mwisho <laughs> so nitakuwa kule kwa hiyo asanteni sana Mungu abariki nichukue nafasi ya pekee kabisa kumshukuru baba Skofu Dr. Jimmy Kimani pamoja na mama kwa fursa hii ya pekee ya kuweza kuniruhusu kuwa msemaji katika ibada hii zote tatu leo uh, majina yangu naitwa Job Emmanuel Mkama mimi ni mkuri wa Tanzania so Tanzania kuna wakuria pia. Uh, nataka kuzungumza reasons why should we obey God? Sababu kwa nini tunapaswa kumtii Mungu? Uti ni moja kati ya maagizo makubwa sana. In fact inaweza kuwa agizo msingi wa maisha ya watu wa Mungu tangu agano la kale mpaka agano jipya. Mungu alipoanza na Adam alitaka atii and he spoke to him. Akimwambia haya matunda ya miti mingine yote mwaweza kula isipokuwa hili. Alichokuwa anatafuta kwa huyu mwanadamu aliyekuwa ameumbwa kuishi umilele ilikuwa ni kusikia na atii. But mbaya Adam na Hawa hawakufanya kama vile Mungu alitarajia. Sasa tukapatwa na yale tunayopatwa. Lakini mara zote tangu agano la kale mpaka agano jipya, Mungu amekuwa akizungumzia watu wake juu ya swala zima la utiifu, obedience. Na huo ndio msingi wa maisha yetu sisi. Ikiwa ni lazima tutembee na Mungu na kuona mkono wa Mungu, itatulazimu kujifunza kutii. Najua Deliverance Church kote duniani tumetangaza mwaka huu kama mwaka wa restoration na manifestation ndio na kama ni hivyo haiwezi kuja kwa sababu imetangazwa tu viko vingi vimetangazwa na havijawahi tokea hmm? hata kuna wakati tulienda kwa nabii mahali ukakimbia ukajificha akakutangazia na hakuna kitu ilifanyika kwa hivyo ikiwa ni lazima mambo yafanyike juu ya maisha yetu tutajifundisha namna ya kumtii Mungu hilo ndio jambo la msingi kabisa katika maisha yetu sisi kama wa Kristo ama watu ambao tunamcha Mungu. Na ndio nimesema somo letu naitwa sababu kwa nini tunapaswa au kwa nini ni muhimu kumtii Mungu. Kwa hiyo nimesema ukisoma katika Biblia kuanzia mwanzo mpaka ufunuo inazungumzia kuhusu utiifu. Na nimekumbuka tukio moja. Yesu alihudhuria harusi ya mjini Kana. Akiwa pale wakawa nakula kula vitu. Unajua ni ajabu sana. Yohana alipokuja alikuwa hali na kunywa na mavazi yake hayakuwa mavazi ya kama tunavaa watu wakamsema sema pale Yesu alipokuja Biblia inasema yeye alikuwa ni mtu wa sherehe ni mtu wa feast eh? anapenda kujirusha katika viwanja vya juu alafu akamuita huyu ni mlafi mtoza, na, na rafiki wa makahaba na watoza ushuru lakini akiwa kwenye hiyo harusi walipungukiwa kitu na katika Yohana mbili John 2:5 tunaona pale mama yake Yesu anakwenda kuambia wale watumishi wale waliokuwa na savu pale anamwambia lolote atakalowaambia fanyeni kwa sababu huyu alikuwa amemlea na amemkuza Yesu na alikuwa anajua vitu zake sio na anawaambia chochote akiwaambia mkisikia tu amesema fanya hicho amesema na unajua kweli Yesu aliwaambia nendeni mjalizeni maji kwenye mabarasi mitungi ya maji wakaenda wakajaza unajua wakati mwingine ni kwake tu kama mjinga haya mambo ya Mungu hayataki hayataki shule sana ah ukiweka shule unakosana na Mungu hizo shule ni zetu sisi huku yani Mungu namna yake ya kutembea na kuenenda ni tofauti na kanuni za dunia hii unajua kwa Mungu juu inaweza kuwa chini sio na chini inaweza kuwa juu kwa Mungu kulia yaweza kuwa left sio na left ikawa si ndio 
Ya, kwa Mungu mwaka mmoja inaweza kuwa miaka elfu moja na miaka elfu moja inaweza kuwa mwaka mmoja. So ukitaka kurizon sana mtapishana pahali tu na Mungu akienda hivi na unaenda hivi. Sasa akamwambia jaza maji kwenye mitungi. Alafu choteni. Hakuna hata sala, hakuna hata prayer. Anamwambia tu choteni maji, go and serve people. Na wakichoto wakipelekea watu nini litokea? Na wakasema hii ni vitu za ajabu sana zimetokea walifaidika kwa sababu walisikia na wakafanya vile walikuwa wameagizwa kufanya changamoto kubwa tuko nayo ni kama tunaweza jifunza kusikia yale ambayo Mungu anayasema ukisoma tena katika bible utaona Yesu anawaambia wanafunzi wake mtu atakaye sikia maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu aliyejenga juu ya nini ya mwamba si mtu atakayesoma sana mpaka aitwe pro au aitwe daktari au aitwe engineer ama aitwe kwa jina lolote mfanyabiashara maarufu hapa mjini lakini anasema atakaye sikia maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye busara aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba tufani na mafuriko yatakapokuja na kupigapiga ile nyumba atasalimika sio tumeona watu wakianguka wako na elimu kubwa tumeona watu wakianguka wakiwa na mali nyingi na wakarudi kuwa maskini kule kule Tanzania kulikuwa na mtu alikuwa anavuta sigara kwa anasokota noti ile kubwa kuliko zote afa anaweka tumbako afa anavuta lakini alikuja akaanguka akawa mtu anaomba omba na huyu alikuwa na mabasi zaidi ya mia kadhaa alikuwa na majumba alikuwa na mali nyingi lakini alifirisika akawa maskini kuliko so the assurance the only assurance we have ni kusikia neno la Mungu tusije tukategemea juu ya vitu na mali ambazo tuko nazo tukidhani ya kwamba tuko salama hatuwezi kuwa salama kwa sababu ya vitu za dunia hii usalama wetu unatokana na neno la Mungu kwa sababu limethibitishwa maradufu na kuaminiwa na Mungu ameliheshimu. Amen. Kwa hivyo uh, atafananishwa na mtu mwenye busara atakayesikia na kujenga. Kinacholeta tofauti baina ya mtu na mtu ni uwezo wa kusikia hata katika maisha tu ya kawaida. Watu tulienda mashule, tulisikiliza mwalimu akizungumza akifundisha pale shuleni. Kuna wengine walisikia mwalimu na wakafanya vile mwalimu alitaka. Na kuna wengine hawakusikiza mwalimu na hao tunajua mahali wako tunajua mahali wanapatikana. Vivyo ilivyo katika maisha haya ya kawaida kuna watu waliweza kusikiliza wataalamu wa afya wakizungumzia aina ya ulaji mbaya na ulaji mzuri na wengine walitii wakafata yale maagizo na leo wanaweza kuwa salama na kuna wengine hawakufata yale maagizo na leo kwa sababu walikula ovyo wanaweza wakawa mashahidi wa matokeo ya kutokusikia kwao katika familia katika jamii katika maisha ya kawaida ya kila siku kusikia kule kwetu kuna msemo unasema wa kikuria katika kabila yetu uh, unazungumza Kiswahili wanasema uh, asiyesikia la mkuu uvunjika guu hicho ni Kiswahili lakini kikuria wanasema onataigure yo mokoro aregenda buire yani manake mtu asiyesikia maneno ya watu waliomzidi wazee atatembea mpaka usiku ajafika mahali anakwenda. So utaona kuna nguvu katika kusikia sio tu kuwa, katika neno la Mungu hata katika maisha ya kawaida katika principles za kawaida za maisha ya dunia nazo zinaelewa umuhimu wa kusikia na kufanya kile umeagizwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika Deuteronomy kwa mfano number 11 verse 26 up to 28 the Bible says T obey and you will be blessed disobey and you be cast. Ni maneno ya Mungu yanasema hivyo. Sikia. Ukisoma katika Deuteronomy 28 kuanzia mstari wa kwanza inashuka mpaka nadhani 13 pale mwandishi wa Deuteronomy anatukumbusha ikiwa tutasikiza kwa bidii kuhifadhi na kutunza na kufanya yale yote ambayo Mungu Bwana Mungu ametuagiza ndipo tutakapofanikiwa. Tutakapofanikiwa ikiwa tutasikia na kutunza na kuna vitu ambazo Mungu amekuwa akizungumza na watu mara kwa mara nakumbuka kuna tukio moja Isaac kulikuwa na njaa tofauti na ile njaa wakati wa baba yake maandiko matakatifu yanasema 
So akaplani kwamba nataka nitoroke niende Egypt. Wakati akiplani kwamba nataka atoroke kwenda Egypt, Mungu akamzungumzia, akamwambia usiende Egypt, baki hapa. Na baki ulime. Na alisikia neno akabaki akalima, angalia maandiko vile anasema huyu mtu alikuwa tajiri mahali zote za wale watu zilikuwa zake sio? Mpaka wakamenvi wakamwambia bwana ondoko umekuwa mtu mkubwa sana utatupatia shida hapo kwa hiyo akamfukuza akaondoka kwa sababu alisikia neno moja na tena analima wakati wa kiangazi ambapo sika kanuni na unaona kumbe Mungu alikuwa anampa principle muhimu ambayo leo inatumika duniani ya umwagiliaji Bwana Yesu asifiwe sana na matokeo tunaelewa nini kilitokea kinachoweza kubadilisha maisha yetu na sura zetu si ujanja ujanja tuko nao si kwa sababu tuna watu wakubwa serikalini ama pahali pengine Sio kwa sababu tumesoma na tunauelewa wa mambo kadha wa kadha. Kinachoweza kubadilisha maisha yetu ni uwezo wetu wa kusikia Mungu akisema na kufanya hela ambayo Mungu amezungumza na sisi. Hiyo peke yake inaweza ikabadilisha destiny zetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So definition ya obedience ndio nataka tuangalie katika Bible. The general concept of obedience both in New Testament and Old Testament is to hear or hearkening to the higher authority hiyo ndio definition kusikia concept ya, ya obedience katika agano la kale na agano jipya imekuwa ni Mungu akitaka watu wasikie ikiwa utasikia kwa bidii na uende ufanye kwa sababu neno obedience limejumlisha yote ni kusikia na kufanya kusikia na kufanya kwa hiyo hiyo ndio concept ya kibiblia One of the Greek terms for obedience is positioning oneself under someone by submitting to their authority and command. Ni nini Mungu ametuamuru? Nakumbuka siku moja Petro Peter alivua samaki pamoja na wenzake usiku kucha na hawakupata kitu. Na wao unajua walikuwa ni experts wa uvuvi, sio? Lakini wamevua kuna wakati unaweza kuwa expert na ufanye vitu vikatae. So wamevua hakuna kitu kimeeleweka na wamerudi wamekuwa discouraged wamekata tamaa wamevunjika moyo Yesu anarudi anamwambia Peter vipi anamwambia mzee huku hakukua vizuri Yesu akamwambia sasa rudi tena rudi nenda mpaka kilindini weka nyavu mpaka chini Unajua Peter anamwambiaje mzee we hujui tumefanya kazi usiku kucha kwanza watu huvua usiku si mchana sasa wewe unasema mchana hii tukafanye kazi unaona ni kama anajaribu kumsaisha na anasahau kama Yesu ndiye muumbaji wa mbingu na nchi na yeye ndiye anayejua nini iko wapi na nini haiko wapi kwa hiyo Yesu alipozungumza na Peter Peter anamwambia kwa neno lako i like that one kwa neno lako kwa sababu umesema unajua Mungu akisema haijalishi mazingira ya koje Mungu akisema haijalishi nani anakataa ili mradi Mungu amesema kama amesema itakuwa ile amesema iwe bila kujalisha ni nani atapingana naye kwa sababu yeye amekushasema. Kwa Petro akaenda akaweka nyavu mpaka chini, matokeo yake kila mtu anajua sio? Ndio, matokeo yake kila mtu anajua. Tunaona vitu havifanyiki kwa sababu hatuna neno ambalo Mungu amezungumza. Ama amezungumza tumedharau na tukaacha pale. Wengi wetu husema majira hayajafika. Lakini nataka niseme Nina mashaka sana kama majira yetu hayajafika. Majira yalifika na yamepita ni kwa sababu hatujasikia. Kuna kitu Mungu amezungumza na sisi na sisi tumekataa kusikia. Mwaka huu 2020 nataka ni kuchallenge ujifunze kutaka kusikia Mungu anazungumza nini na wewe. Yesu akasema kondoo, kondoo wangu anaisikia sauti yangu. Siku moja nilikuwa Britain na nilichukuliwa na rafiki yangu nikapelekwa nilisoma Britain lakini this time nilikuwa nimeenda kutembea nikapelekwa na rafiki yangu milimani juu kwenye mashamba ya kondoo na akaniambia hawa kondoo unaweza maneno yote ameandikwa kuhusu kondoo unaweza pata kwa hawa kondoo na mimi nikajaribu ule mchungaji alikuwa akiwaambia neno wanakimbia au wanarudi wanafanyeje na mimi nikajaribu kusema yale yale maneno yule mchungaji alikuwa anasema wale kondoo walikimbia nikabaki na shangaa wamejifunza kusikia si ndio ili wawe salama ndugu zangu nataka niseme 2020 ikiwa lazima tuwe salama tujifunze kusikia liko neno ambalo Mungu atakuwa
utazungumza na wewe kwa mwaka huu na kwa decade hii jifunze kusikia na ufanye hicho ambacho Mungu anasema italeta baraka nyingi sana kwako Another Greek term for obedience in New Testament means trust kutegemea kutegemea ati kumtegemea tu kuna waimbaji waliimba kule kwetu wanasema kumtegemea Mungu kuna faida kubwa si ndio trust in god hiyo tu kuweka mategemeo yako kwake inaleta matumaini na faida kubwa sana so simply the word obey means to hear the word of the lord and act accordingly true hearing or obedience involves physical hearing that inspires the one who hears to believe trust and act on kusikiza ukweli kuna leta uvuvio kuna leta hamasa si unajua ni neno najaribu kufikiri pita na yohana wanakwenda katika mlango mzuri wa, wa, wa geti la hekalu na wanakuta kuna mtu amekaa pale kwa miaka mingi sana na nikiwete hawezi tembea hawezi atasimama hata madaktari hawezi kuzungumza kitu na yeye kuhusu afya yake then hao jamaa wanaingia kwenda kusali ilikuwa saa ya kusali wanamuona wanamwambia Petro na mkazia macho anamwambia fedha na dhahabu za kukupa hatuna lakini tulicho nacho hicho ndicho tunachokupa kwa jina la Yesu wa Nazareth simama na uende zako na unajua huyu jamaa Biblia inasema aliwakazia macho si ndio then aka, wakamshika mkono akainuka immediately akaanza kutembea na akienda kuna mtu Yesu alikuwa anazungumza naye alikuwa kipofu aone akampaka matope akatema mata akapaka matope kwenye macho kisha anamwambia enda kajioshe wapi alafu ende uambie watu wengine kule huyu anasikia yale maneno Yesu amesema na anaenda kisha anaanza kusema naona hakuna mtu ambaye Yesu alizungumza naye neno situation yake ikabaki vile ilivyokuwa kwa nini kwa sababu neno la Mungu ni Mungu mwenyewe Bwana Yesu asifiwe. Unapolisikiza neno la Mungu unamsikiza Mungu mwenyewe. Unapolitii neno la Mungu unamtii Mungu mwenyewe na Mungu hawezi kunyamaza katika mazingira hayo. So that means biblical obedience is to hear, trust, submit and surrender to God and his word. Hiyo ndio definition nzima ya obedience. Lazima tujifunze kutokea hapa kwamba tusikie tusikie and then we trust him then submit and surrender to god or to him and his word uh, sote tuna, kuna mambo kadha wa kadha ambayo tunayajua hiyo nitazungumza baadaye sasa tuangalie sababu hizo zinazotusababisha tumheshimu tum, tum, mungu number one, jesus christ is the perfect model of our obedience hiyo ndio sababu ya kwanza tuna ona umuhimu wa kutii kwa sababu katika maisha haya ya kawaida Yesu alipokuja duniani angaa alikuwa ni Mungu na alikuwa yuna namna ya Mungu lakini maandiko matakatifu yanasema alijifundisha kutii nafikiria huyu ni Mungu ametoka mbinguni yeye ndiye chanzo cha umbaji wote wa kazi za Mungu katika sayari hii ya dunia lakini anapokuja bado anajifundisha kumtii Mungu mimi na wewe ikiwa ni lazima tufanikiwe tutahitaji maradufu zaidi kujifundisha kumtii Mungu. Kama Yesu alitii, alijifunza kutii, tena Biblia inasema akawa mnyenyekevu hata mauti ya msalaba. Alitii mpaka kifo. Kwa sababu kutii kifo ndio kulikuwa kunatupeleka sisi katika mahali pa wokovu, mahali pa salvation. Kama Yesu asingetii kufa, tusingefika hapa tumefika. Kwa nini? Isaiah anasema kwa kupigwa kwake anasema mtu ajuae sikitiko nyingi tulimdhania kuwa amepigwa na amepigwa na Mungu lakini kumbe kwa kupigwa kwake sisi tulikuwa tunafanyeje tunapona tulikuwa tunapewa wokovu tulikuwa tunafunguliwa na magonjwa na shida mbalimbali mbali. tulikuwa tunapewa assurance ya kwenda mbinguni siku moja Yesu akirudi ama maisha yetu ya duniani yakiwa na ukomo kwa kupigwa kwake kwa ilikuwa lazima atii hata hiyo mauti ya msalaba ili aweze kufika pahala ambapo Mungu anataka tuwe. Hata sisi yako mambo Mungu angetaka tuyafie. Na unajua hiyo ni gharama kubwa na wengi wetu hatupendi. Ukitaka kwenda juu kuna njia ambayo Mungu atakuonyesha atakwambia shuka chini. 
Uwezi kwenda juu kwa kuinuka kwenda juu. Mungu atakwambia unataka kwenda pale basi utalazimika kushuka chini. Sio? Ndio Yesu akawaambia mtu akitaka kuwa mkuu na awe mtumishi wa watu watumikie. Kwa sababu ndio njia pekee ya ukuu. Uwezi kuwa mkuu kwa kutaka tu kuwa mkuu. You got to serve people. Hiyo ni ya kwanza. Kwa hiyo Yesu alituonyesha mfano anatuambia yale nimemsikia. Baba yangu akisema hayo nimeyasema nimesikia nimefanya yale nimesikia baba yangu akisema si Yesu akufanya vitu zake tu kwamba alikuja huku duniani akaanza kufanya fanya vitu zake hapana alikuwa in order alikuwa katika utaratibu alipoamka asubuhi alitaka kusikia baba yake anasema nini alitaka kujua baba yake anampa ratiba gani ya kufanya ya siku hiyo ni namba moja. Kama Yesu anatupa mfano, lazima tuji challenge na mfano huo kwamba tutajifunza kuwa watifu katika kusikia. Namba tu, obedience is an act of worship. Every time we obey God, we are offering sacrificial offerings za maisha yetu. Na Paulo anazungumza katika Romans number 12 from verse 1 itoeni milieni iwe dhabiu takatifu ni sangapi unapotoa mwili wako is when you obey sio unapotii una offer mwili wako kama dhabiu so obedience sio tu kwamba Mungu mimi nakutii umesema nikae nimekaa lakini obedience is an act of worship kila mara unapotii Mungu means you are worshiping him bwana Yesu asifiwe Mungu anapokueleza kuhusu muhimu wa kutoa tithe na offerings maana yake unapo obey na kuanza kufanya yale Mungu amekuagiza unamwabudu Mungu kupitia utiifu wako unapokataa kufanya yale Mungu amekuagiza hata ungekuja hapa kanisani uinue mikono yako juu oh lord i worship you i worship na machozi ya kutoke na kuna vile Mungu amekuagiza ufanye na uti maana yake ni kwamba you are not worshiping you are not worshiping unaweza kuwa unafanya ibada za sanamu but that's not a true way of worshiping. Kwa hiyo namna ya kuabudu Mungu ni namna ya kusikiza yale Mungu anatuagiza. Na unajua wakati mwingine Mungu anaweza tuagiza kupitia watumishi wake kanisani, Mungu anaweza zungumza na sisi tukiwa majumbani, tukiwa safarini, tukiwa tukiwa katika biashara zetu, tukiwa maeneo mbalimbali. Mungu huzungumza na sisi kwa sababu Mungu wetu husema. Mungu wetu husema. Mungu wetu huzungumza kama haujafika katika kiwango hicho cha kuelewa Mungu huzungumza basi unahitaji kujifunza kujua kwamba Mungu huzungumza na watu wake. Amen. Na ili Mungu azungumze na wewe wala haikuchukui miaka mitatu. Hata saa hii Mungu anazungumza na watu hapa. Unapokuepo hapa, unapokuwa kwenye biashara, God, Mungu anazungumza na wewe, Mungu anazungumza, Mungu anasema, ukiachia hiyo hali ambayo ndio wengi wanatamani kusikia kuna nabii, ukifika pale nabii akwambia ati wewe jana ulikuwa umevaa nguo jeans ya blue na ndio anasema huyu kweli ni mtumishi wa Mungu anaona sikiliza nikwambie sisi kweli manabii wapo na Mungu anawatumia lakini Mungu ametupa neno lake kila tunachokihitaji kama ni unabii wote uko katika neno hili bwana Yesu asifiwe sana itakuwa ni ajabu usipotaka kutii neno hili na unataka utii maneno ya manabii tu itakuwa ni ajabu sana kwa sababu ujumbe wote tunao hapa Bwana Yesu asifiwe tunao na ni vizuri kujifunza kutii maagizo ambayo Mungu ametupa kupitia neno lake maagizo ambayo Mungu hutupatia kupitia watumishi wake kwa sababu Mungu hawezi kuja hapa azungumze na wewe hmm? Mungu atatumia mtu amemsimamisha katika nyumba hii ambaye ni baba wa nyumba Bwana Yesu asifiwe atatuzungumzia ata atatusemea maneno na tutaona Mungu akitenda kazi pamoja na sisi so obedience is an act of worship As Christians we need to obey God not because we fear punishment but as an act of worship. Na mimi nataka wewe ukue katika kiwango cha kushinda kwamba ati unafanya kama unatoa tithe unatoa kwa sababu unaogopa Biblia inasema ni nyote mmelaniwa kwa laana kwa sababu amtoi zaka. Sisi ni wa Kristo wa agano jipya. Unatoa tithe kama namna yako ya utiifu kwa Mungu sio kwa sababu kuna kitisho. Bwana Yesu asifiwe kwa sababu unampenda Mungu. 
So nataka kumtii Mungu huyu sio kwa sababu kuna kitisho ni kwa sababu yeye amesema na anajua nguvu ya hicho alichokisema kwetu. So nitajifunza kutii ili kupitia uti huo nione baraka za Mungu katika maisha yangu. Number three, God rewards obedience. Over and over again we read in the Bible mara nyingi sana kuna wakati Mungu anamzungumzia Ibrahimu katika Genesis number 15 verse 1 anamwambia Ibrahim mimi nitakuwa nitakuwa thawabu yako ati na nini na nini nitakuwa thawabu yako na nitakuwa ulinzi wako thawabu reward na, na ulinzi na unajua haya ni mambo makubwa ambayo binadamu yoyote anahitaji unahitaji Mungu akureward si ndio akufungulie neema ya mibaraka zake na ukishakuwa na neema ya mibaraka yake una kila kitu una mali una fedha na kila kitu si utahitaji ulinzi ili Mungu akulinde sio sasa Mungu anamwambia Ibrahim nitakuwa thawabu yako na ulinzi wako na hivyo ni kusema Mungu hupeana thawabu kwa watu wanaomtii soma vizuri bible utaona soma vizuri bible utaona hakuna mahali Mungu amewahi kupatia reward kwa watu ambao sio watiifu, watu ambao hawajali neno lake, watu ambao hawalisikii neno lake. Daudi anasema neno lako ni taa na mwanga wa njia yangu. Means kila anapoamka kutembea anataka kusikia Mungu anazungumza nini? Mungu anasema nini? Katika wakati wa hofu Mungu anamwambia nini? Katika wakati wa mahitaji Mungu anazungumza naye nini? Katika wakati wa mashaka ni nini Mungu anazungumza naye neno la siku kwa ajili ya maisha yake? Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka wakati mmoja Joshua walikuwa wanasafiri, wanaenda katika nchi ya ya Ahad, Promised Land. Wanaambiwa watapita Yeriko na Yeriko imefungwa yote. Hakuna namna ya kuingia. Ukisoma hiyo, in fact tutaona Biblia inasema Jericho ilikuwa imefungwa sawa sawa. Kwa hiyo hakukuwa na minzi yoyote ya hao watu wa Israeli kupenya pale ndio waweze kwenda kwenye destin, destiny zao. Hakuna njia wamekuwa stranded na wanaulizana maswali nini tunafanya hakuna mwenye ana majibu kwa nini kwa sababu kumefungwa sawa sawa na ndio biblia inasema Mungu akazungumza na Joshua akamwambia kwa nini mnafadhaika na kuogopa tazama i have given you jericho praise god nimeiweka jericho kwenye mikono yenu Nimeweka Jericho katika mikono yenu. Kwa kitu mtafanya wewe ambia watu wabebe sanduku la agano. Na mlinzi mmoja atangulie mbele. Kisha watazunguka katika siku sita kila siku mara moja. Na hiyo ya saba watazunguka mara sita na mara ya saba watu wa please trumpet wapige kelele washangilie. Hayo maneno yanaonekana kama kama maneno ya kijinga jinga hivi kule kwetu tunasema maneno ya kijinga jinga <laughs> kwa sababu hapa watu wanahitaji mizinga wanahitaji vifaru hapa wanahitaji silaha zenye kuweza kuangusha ukuta si au kuwa ukuta kama kuta hizi ulikuwa ni ukuta umejengwa na unawalinzi juu wanalinda so wale jamaa walipofika wanajuza Mungu anatuambia tunaingiaje hapa lakini kwa neno la Bwana mwambie jirani yako kwa neno la Bwana kwa neno la Bwana nitaingia mahali ambako hakuna uwezekano wa kuingia bless the name of jesus kwa hiyo wanafanya hivyo na kweli ile siku ya saba wana shout wanapiga trumpets wanashangilia wanasherehekea then ukuta unadondoka chini na ukuta unapodondoka chini hawashangai ai ngai nini imetokea huku nini nafanyika mara moja hawa jamaa wana march in eh si, wanajua wamepewa wana march in kwenda kufanya mauaji kama vile walikuwa wameambiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. <laughs> kwa nini? Kwa sababu neno la Mungu, Mungu hawezi sema kitu na adanganye. Kwa miaka hii yote nimetumikia Mungu. Nimejua jambo moja, watu wanaweza kuwa na maneno yasiyoaminika lakini Mungu ana neno linaloaminika. Mungu ni Mungu wa kuaminika vizazi vyote. Na mara nyingine aliambia watu haya maneno mmeona yakifanyika huku Joshua andika chini na ndio vizazi vingine wasomewe wajue vile Mungu akisema huwa anafanya 
ni nini Mungu amesema na wewe? Changamoto yako inawezekana pengine ni neno huu ambalo Mungu amekuzungumzia. Unaweza kuja church, unakuja unakaa chini tukisema tuabudu na mikono yako kama namna ya kuabudu lakini ukitoka hakuna kitu umesikia Mungu amezungumza na wewe. 2020 ni mwaka ni mwaka ikiwa tunataka restoration na manifestations lazima tujifundishe kusikia neno la siku Mungu anazungumza nini na wewe siku yako itakuwaje wiki yako hiyo hilo juma lako litakuwaje mwezi wako huo utakuwaje lazima Mungu atuzungumzie katika maisha yetu ili tuweze kukonka hizo territories ambazo wenyewe wamekalia kwa sababu hautaingia kwa njia rais hivyo kuna watu wamekaa pahala unatakiwa ufike na ili uweze kuwaondoa pale you need the word of the lord my friend ni neno la Mungu linaweza kufanya au march in na liwafukuze hao watoke angalia wa Israeli Mungu anawaambia mtaenda kwenye hiyo nchi yenye na hapa na hiyo nchi kiingia kuna mashamba mtakuta yako tayari mtachukua ya mashamba mmiliki mlime na kadhalika na kadhalika no wanda wayahudi ni matajiri mpaka leo kwa sababu hawakusikia Mungu akiwaambia ati mtaenda mfanyie watu kazi si hiyo ni changamoto kidogo eh? nilikuwa nasoma napenda kusoma soma kidogo nilikuwa nafuatilia sababu kwa nini wayahudi hawa ambao ni 1% of the world pop- population kwa nini hawa wana 20% ya all billionaires wa dola duniani just 1% of the people katika sayari hii wana control 20% ya economy sasa wakati najiuliza ni nini imefanyika hapa nikagundua kitu kimoja kwamba tangu zamani Mungu alipozungumza na hawa Jews he wanted them alikuwa anataka hawa jamaa wao wamiliki ili waajiri watu. Hakuna mahali Mungu aliwaambia ati waende wataandikwa kazi mahali. Alitaka wawe wao wenyewe ndio waandike watu kazi. Na hii ndio imekuwa mbinu ya utajiri wao. Wanaamini wakipeleka watoto shule, wale watoto wanaenda kusomeshwa ili wawe CEOs na wahasibu wa makampuni yao na biashara zao. Na wanaendelea. Na hata wazungu wamejifundisha hiyo. Mtu ananisha biashara inakuwa ni biashara ya vizazi na vizazi miaka nenda miaka rudi. Kwa nini? Kwa sababu walipata tu neno kutoka katika Bible. Bwana Yesu asifiwe. So Mungu anabariki au ana reward watu watifu. Genesis 22 verse 18, Exodus 19:5 and Luke 11:28. Don't just listen, but do what God says. Hiyo nayo inazungumzwa katika James 1 number 22. Do just listen. Go and do. Nenda ufanye kitu Mungu amekwambia. Watu wote walio succeed katika Bible ni watu ambao Mungu alipozungumza nao walisikia Mungu amesema nao jambo. Wakaenda wakafanya hilo jambo. Mengine yalikuwa ni mambo magumu. Mengine yalikuwa ni mambo magumu. Lakini Mungu aliposema nao walienda wakafanya. Number four, obedience to God proves our love to him. Ati tunapompenda Mungu ndio inaonyesha tunapo tunapomtii Mungu ndio inaonyesha tunampenda Mungu. Hiyo ni nzuri sana. Kwa hiyo njia ya wewe kututhibitishia kwamba unapenda Mungu ni pale unapoanza kujifundisha kumtii Mungu. Hakuna njia nyingine utasema unampenda nayo Mungu. Haiko. Ni wakati unamtii. Eh? Na Yesu akawaambia mkinitii mtazishika amri zangu kwa sababu Yesu ana amri tunapomfuata Yesu hatufati sherehe za miujiza kwa sababu moja kati ya changamoto ya kizazi tuko nacho leo ni watu wanafikiri kwamba wanaingia kanisani wanakuja kwa Yesu ili waweze kusikia raha tu huku duniani inaweza kuwa sehemu ya ukweli lakini nataka nikwambie tunapomfuata Yesu tunamfuata Yesu ili atuagize kuna mambo angetaka tufanye katika maisha yetu tukiwa tunaishi hapa duniani. So obedience to God proves our love to him. First John and second John. Ukisoma hizo zote utaona. Na first John 5:2 up to 3 utaona pia inazungumza mkinipenda mtazishika amri zangu na maagizo yangu. Kwa yako mambo Mungu angetaka kutuagiza. Unapokuwa sehemu ya 
Mungu. Sehemu ya ufalme wa Mungu kuna mambo Mungu atakwambia. Hautaamka tukienda vile unataka kwenda. Hautaamka tukifanya vile unataka kufanya. Na hapo ndo wengi wetu tunashindwa. Jifunze kumwambia baba unataka nini katika jambo hili? Unataka nini nimeamka? Unataka ni nini unataka kutoka kwangu leo? Ni nini unaniambia? Nakabiliwa na situation hii. Ni nini? Nimewahi kukabiliwa na mambo mengi magumu sana na kila mara Mungu amekuwa akinizungumzia. Namuuliza baba nitafanya nini katika hii? Kuna vitu ananiambia. Kuna vitu ananiambia. Na hivyo vitu vinanisaidia kuendelea kuwa salama katika mikono yake. Number five. Obedience to God shows that we have faith in what God says. Utiifu kwa Mungu unathibitisha kwamba sisi ni waamini tuna imani katika huyu Mungu. Fikiria Mungu anayekuagiza na uwezi kutii vitu amesema. Huyo ni Mungu ambaye kweli una imani na yeye. Mungu mwenye una imani naye ni yule anayekwambia na unajua kila anachosema Mungu kina maana. Nikwambia kitu. Mungu hawezi sema jambo ambalo halina maana. Ukusikia vile nimesema, Mungu hawezi kukwambia jambo ambalo halina maana. Siku moja baba Skoff Dr. Jimmy Kimani alikuja musoma kwenye huo mkutano amesema akakutana na mheshimiwa kule. Gari lake liliharibika sio kama anakumbuka. Liliporibika kwenye ile hoteli mahali alikuwa amefikia wakatafuta fundi ambaye ni fundi anaaminika katika mji mzima wa Musoma. Alipokuja yule fundi akasema gari hili nadhani alisema inji ni imenoka kama sikosei. Imenokwa hiyo na ilikuwa ni muso na kumbuka. Kwa hiyo hakuna kitu itafanyika mpaka uagize tena inji ni nyingine ulete ufunge. So baba Skofu akakuwa disappointed kwa yuko mbali kwenye nchi ya wenyewe na gari sasa iko katika situation kama hiyo. Then akanipigia simu ilikuwa ni jioni akaniambia asubuhi nikaondoka. Na mimi nilikuwa disappointed. Sasa watumishi wa Mungu tuliwaita waje wametuletea pesa afu gari imeharibika hapa. Sasa hii itaonekana ni nini? Hii haikai vizuri. Nikawa disappointed lakini nikawa katika hali ya kuomba baba ni nini inaweza fanyika? Tumeambiwa fundi amesema inji ni menok na haiwezi kufanya kazi tena. Lazima inji nyingine iagizwe kutoka labda kama ni Nairobi au wapi sikumbuki. Sasa nikiwa pale naomba Mungu akanizungumzia jambo. Akaniambia kama utani unajua ndio nimekwambia kuna vitu Mungu anaongea kama ujinga. Na Paulo anasema ule tunadhani ni ujinga wa Mungu una hekima maradufu zaidi kuliko akili za wanadamu wote. So aliponizungumzia kitu nikamwambia baba Askofu ingia kwenye gari naomba ukanyage kanyaga pale fulani akakanyaga. Alipokanyaga sauti kaniambia kwanza nikamwambia fungua bonnet akafungua. Then nikasikia sauti niambia nyosha mkono nenda ushika pale kwenye ile chuma. Nikanyosha mkono nikaenda nikashika hiyo chuma ikafiatuka pap. Ilipofiatuka nikasikia sauti niambia mwambie awashe gari. Kwa sababu ulikuwa hata uwezi kanyaga clutch kwamba isonge. Ilikuwa imekwamia tu hivyo haiwezi tembea haiwezi fanya lolote. Alipoweka ufunguo na akawasha hiyo gari iliwaka. Baba Skofi yule pale. Iliwaka na akasema tuingie kwa gari twende tufanye testing. Tukaingia tukaenda sokoni tukanunua mchele na wakaondoka wakafika Hispania akaniambia tumefika Hispania hatuna shida wakafika Kericho akaniambia tuko Kericho hatuna shida paka wakafika Nairobi na hiyo gari jina la Bwana Yesu litukuzwe sana maana yake ni kusema nini kuna usuluhisho wa matatizo yetu ambao umekaa pahala pa kusikia sauti ya Mungu sio shule yenyewe tumesoma Aha. Sio ile taaluma yenye uko nayo inaweza ikakuondoa pahala pa kukuama kwako ni ile hali ya kusikia ni nini Mungu anazungumza na wewe Bwana Yesu asifiwe sana ni hiyo tu inaweza ikafungua njia zako zote na wewe uweze kufika kwenye destiny ambayo Mungu ameikusudia Bwana Yesu asifiwe Ni kashangaa tena kwa sababu ukisoma katika Bible utagundua mahala pengine Yesu akasema anawaambia wanafunzi wake kwamba mwenye masikio na asikie hiyo ni kusema nini na huyu ndiye ametuumba sisi na anasema aliye na masikio sasa mimi nikajiuliza kwa nani ana masikio kila mmoja ana masikio wengine kubwa wengine ndogo wengine za kati sote tuna masikio lakini anasema yule mwenye ako na masikio maana ni zaidi ya yeah. 
haya masikio tunayo yafikiria lazima yende mbali zaidi ya hapo unaposikia neno la Mungu lazima Biblia inasema katika wana wa Israeli hawakubadhi yao hawakuingia katika nchi ya ahadi kwa sababu waliposikia neno la Mungu hawakuchanganya na imani katika kusikia walisikia tu iko nchi ya ahadi mtaenda hiyo nchi ni nchi ya asali na maziwa hiyo walisikia lakini hawakuchanganya na imani kufanya hilo neno liwe sehemu ya maisha yao kwa kutrust na kutegemea na kuamini na kufanya vile ambavyo Mungu alitaka wafanye. Hawakusikia. Mungu aliwaambia nimewapa nchi. Walipokwenda wale 12 spies tu walikuja na positive news, si ndio? Wale 10 wakaja na negative. Na watu wakaamini wale wengi. Lakini Mungu alikuwa amewaambia ninawapa nchi Musa tuma watu wakapeleleze waione ni ya namna gani. Mungu alishasema anawapa nchi. Na Joshua na Caleb waliporudi they had faith in God who said. Ndio waliporudi wakasema kweli hawa wamesema wajakosea, wameona watu wakubwa wana wa anaki majitu ni kweli tulipojipimanisha nao tulionekana kama grasshoppers. Lakini sisi tunajua neno moja yeye aliyetutuma twende yeye ndiye amesema hiyo nchi amepeana kwetu walitegemea hawakuona situation waliokuwa na wako ndani yake waliamini neno ambalo Mungu amefanyeje amelisema na wakiwa kule Caleb ananipeleka mbali sana this guy was crazy in faith anamwambia Moses Moses tutakuja tutaingia hii nchi na watu wengine wanasema aya turudi hii kwa sababu kuna watu wanakula watu Huyu Kaleb anamwambia Joshua tukirudi huo mlima huo 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 na kuapisha kwa Mungu itakuwa mali yangu kwa sababu tutakuja na tutaingia katika nchi na miaka 85 baadaye wanaporudi Joshua anasema mimi ni mzee lakini Kaleb anasema kama nilivyokuwa na miaka 45 Mungu alipotupeleka kupeleleza hii nchi bado nina nguvu hata sasa na nipe huo mlima kwa sababu nilikuapisha kwa Mungu kwamba utakuwa mali yangu. Can you imagine? Huyu mtu alishika neno la Mungu. Mungu amesema tutaingia katika nchi, haijalishi nani anakaa katika nchi hiyo, haijalishi nani anasema nini katika nchi hiyo, tutaingia na tutamiliki. Tuna aina hiyo ya watu asubuhi leo katika ibada hii. Watu wanaweza sema Mungu amesema nitaolewa, nitaolewa. Watu wanaweza sema hata kama daktari amesema siwezi pata mtoto. Ai. Kwa sababu neno la Mungu limesema nitapata mtoto. Lazima wakati mwingine ujifanye kama mtu ambaye huna akili. Na unajua ukitaka kutembea na Mungu ni hivyo, ukileta logic kwa Mungu umekwisha. Kwa sababu hiyo logic haifanyika kazi. Maana vitu Mungu atakwambia ni vingine. Petro anaambiwa na Yesu, anamwambia, "Bwana kama ni wewe niambie nije juu ya maji." Yesu anasema njoo. Harizon atiani maji huja basi kama atazama, anamwambia we kuja. Na Petro anasikia neno, anaanza kutembea juu ya maji. Watu wanasamaga ati Petro Petro hakuwa na imani. We, ulishawaijaribu kama Petro? Petro alikuwa na imani. Kwa sababu alitembea. Baadaye ndio mashaka ikaja akazama, sio? lakini alitembea nataka niseme ni nini Mungu amewahi kusema na wewe fikiria hilo neno pengine una struggle ukitafuta njia ya wewe kuweza kupata majibu na Mungu alishawahi kusema na wewe ni nini unapaswa ufanye ili uweze kwenda katika makusudi ya mapenzi ya Mungu katika hatima yako kila mmoja wetu anayo hatima na tunaomba Mungu mchana na usiku lakini kumbe kuna vitu Mungu ameyo kuzungumza na sisi tunapaswa kusikiza na kwenda kufanya hivyo. Breakthrough yako iko katika neno ambalo Mungu amesema. Make sure kila siku unasikia Mungu anasema nini. Kitu kingine nikashangaa tena, huyu Yesu amesema kila mwenye masikio na asikie tunapoenda kwenye makanisa saba ya Revelation 2 mpaka 3 unashangaa wakati Mungu anazungumza na zile seven churches za Asia anaambia kila church mwisho akimalizia ujumbe anasema mwenye masikio na asikie maneno ambayo roho analiambia kanisa there must be lazima kuwe na kitu katika kusikia na tumeona kusikia ni kutii na kutegemea 
Kwa lazima kuwe na nguvu isiyo kwa ya kawaida. No wonder Mungu katika haya makanisa yote anawaambia alie na sikio na asikie vile roho anazungumza na kanisa. Kama 2020 utapata breakthrough na kwenda umbali zaidi ya vile umefikiria ni utakapoanza kujifunza kulisikiza neno la Mungu. Mungu amezungumza nini? Kuna wengine wanaweza kuwa nalia uh, in terms of uh, uchumi lakini funguo zao ziko katika mambo ambayo Mungu amewaambia pengine kuhusu giving. Watu hawatoi zaka, hawatoi dhabiu na unajua unapokuwa na kanisa kubwa wengi wanapigaga chenga. Kwa sababu ukipitisha hivi na hakuna mtu anaweza jua nini imeendelea. Lakini haya ni maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maisha yako wewe na kila mtu atabeba msalaba wake mwenyewe. Baba Skofu hawezi kubeba msalaba wa maisha yako, wazee wa kanisa na wachungaji hawezi kubeba msalaba wa maisha yako, marafiki zako ndugu na jamaa hawezi kubeba msalaba wa maisha yako. Maisha yako utayasimamia wewe mwenyewe ukijifundisha kulitii neno la Mungu vile limesema na kuelekeza katika maisha yetu. Sio ni sawa? Si ni sawa wapendwa? Tuache mambo ya logic kwenye neno la Mungu. Tuwe na logic kwenye mambo yanataka logic. Kwenye siasa twende na logic. Lakini tunapo fika Mungu anazungumza nini? Tusilete hiyo. Wacha nikupe mfano wa mwisho siku moja tukiwa tumejenga jengo Musoma pale. Chachi ilikuwa haraka sana. Alafu ndani ya mwaka mmoja hata bado kuisha ule mwaka tukiwa tumeshapaka rangi, tumetengeneza kila kitu. Ile kanisa ikajaa mtu mmoja akaja akahubiri pale alikuwa na kanisa ndogo sana na anasomea shuleni kwenye darasa la wanafunzi akaja akahubiri akasema Mungu anachukia vikanisa vidogo kama haka sasa nikaangalia chachi yetu ilikuwa ni kubwa na tumejenga tumenua shamba ten acres na tumejenga na huyu mwenye anakuja kuhubiri anasema Mungu anachukia vikanisa vidogo kama haka hana uwanja hana shamba na wanasomea kwenye darasa la shule Niliposikia ile neno nikajua si yeye amesema. Hili neno Mungu ananiambia kitu. Kuna mahala Mungu ananiprovoke. Alipokaa chini nikaambia watu naomba mletee sururu. Nikabomoa, nikatoboa matundu mawili kwenye ukuta mmoja wapo. Nikasema tuta expand jengo jingine kama ili kwenda upande wa pili. Mchungaji msaidizi wa kanisa ambaye alikuwa yeye ni medical doctor akaanza ku reason akaitisha watu pembeni akaanza kusema haiwezekani haikuwa hivi tumejenga jengo hata mheshimiwa amekuja ameleta pesa tumeweka hapa alafu sasa wanabomoa hapa mchungaji anabomoa anataka tujenge tujenge nini si tunaweza tuendelea tu hapa hapa nikamwambia mimi nilisikia so nika tukaanza nilikuwa na pesa nikaleta mawe wakaanza kuweka tukatengeneza wakaanza kupandisha jengo yeye akaitisha kikundi cha watu akamwambia tuwezi toa hela za kuharibu kiasi hicho na mimi nilisikia. So wakati amegomesha tumemaliza tunataka kurufa tu na pesa. Ni kasikia sauti na niambia nizungumze na rafiki yangu mmoja Uingereza. Nikamwambia si mnakuaga na mikutano kila mwaka. Mwaka huu nasikia kama nije huko ni, kwenye chuo ambacho nilisoma kule Britain. Akaniambia tena nilikuwa nafikiria uje. Umewahi tu. So akaniita. Nikirudi, nilirudi na pesa za kutosha kurufu hiyo jengo na kufanya finishing na nikarudi na PA system mzuri sana ya vyombo na tukamaliza na huyu daktari akaanza kusema baba mchungaji naomba unisamee sana. Kwa sababu mimi nilitumia logic na wewe ulisikia Mungu. Si wakati mwingine Mungu anapozungumza na wewe kunaweza kuja na watu wanataka kukudiscourage. Usisikize watu. Kama Mungu una uhakika ndiye anazungumza na wewe. Kuna maamuzi unaweza kufanya na then kuna ndugu zako wanakuja kupika hata 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 washirika wenzako kanisani. Wanakuambia mbona wewe? Mbona wewe? Mbona wewe utasimama na kila Mungu amesema. Naomba tusimame nataka niombe kwa ajili ya wewe ambao umekuwa sio mtiifu wa au sio mtiifu wa kutii neno la Mungu in general ama kumtii Mungu. Kwa sababu hapa kuna Mungu, kuna neno la Mungu na then kuna watumishi wa Mungu. Joshafati anasema Muaminini Mungu ndivyo mtakavyofanyeje thibitika. Waaminini watumishi wake ndivyo mtakavyofanikiwa. Kwa hiyo Mungu ametupa nabii katika nyumba hii, ametupa baba katika nyumba hii. Wakati mwingine anaweza kuwa anasema kitu na usikii, unataka ufikiri Mungu aje azungumze na wewe. Yesu akasema, uh, Yohana anasema, 
kama tusipowapenda ndugu tunaoaona tunawezaje kusema tunampenda Mungu tusiyemuona unawezaje kusema unaweza tii Mungu usiyemuona na baba mchungaji baba askofu ambaye ndiye baba katika nyumba hii akisema uwezi tii kwa haya ni mambo ni changamoto natupa tu kwetu ili kwamba tujifundishe kuona umuhimu wa kuweza kutii Mungu kutii neno la Mungu na kutii wale wanaotuongoza kwa sababu anakesha kwa ajili ya mafanikio yetu kama wewe uko hapa unasema nahitaji mwaka huu wa 2020 20, Mungu anisaidie kuweza kulitii neno lake na kuliishi kutii Mungu mwenyewe na kutii watumishi wa Mungu na umekuwa ukistruggle ama hustruggle lakini unataka tu kuongezewa neema si ukimbia ukuje hapa kimbia tu uje hapa mbele and we are going to pray for you njoo tu siamini kama maneno haya nimehubiri yote hayakuwa na maana tembea tufanye haraka ukuje madhabahu ya Mungu ni mahali ambapo maisha ya watu hubadilishwa mimi huambia hivyo watu church kuna watu wanaogopa madhabahu madhabahu si mahali Mungu anakuja kukula watu si mahali Mungu anakuja kuangamiza watu ni mahali pa msaada wetu ni mahali pa kimbilio letu Solomoni akiwa anafungua ule mjengo alisema mahali hapa watu wakiita jina lako bwana usikie watu wakiwa wamepigwa huko nje wakija hapa bwana uponye so madhabahu ni mahali ambapo Mungu ukutana na watu wake katika kuweza kuwafungua na kuwasaidia Joto tembea tu Tembea tu tutakungoja joto Asante I encourage you to come Yeah kuna watu wanakuja kule Jo you never know Huwezi jua Pengine huu ndio ujumbe ulikuwa unasubiria kupata ufunguo wa breakthrough yako. Usichukulie na wepesi kiasi hicho. Kuja tuombe. Ni vizuri kumwambia Bwana umenizungumzia. Nataka unisaidie sasa niweze kuona mabadiliko katika maisha yangu. Jo, asante watu wanakuja, watu wanakuja wanatembea, tutakungoja, fanya haraka ukuje. Ukija unaendelea kuomba. Ukija unaendelea kuomba. Yeah, good. Asante, asante. Wenjo. Hii ndio siku yako. Ndio. Katika kila jambo kuna nyakati na majira. Haya ndio majira yako na ndio nyakati zako. These are your seasons and your times. Yes. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Tuombe wakati wa kimba. Omba na mimi taomba kwa ajili yako. Baba yetu na Mungu mwema. Katika jina la Yesu tunakuja mbele zako baba wa utukufu. Mungu mwenye enzi, baba mwenye nguvu. Katika madhabahu hii wamekuja wanaume na wanawake ambao mioyo yao imewaka kwa ajili ya neno lako ambalo umeleta kutusikizisha na kusema pamoja nasi. Baba mwema, Mungu mwenye enzi, Mungu mwenye nguvu. Oh my God. Tunaomba ya kwamba uwezo wa nguvu zako ukatuwezeshe ile neema yako ya kuwezesha ikatuwezeshe Mungu kwa watifu katika neno lako kwa watu wanaweza kusikiza neno lako na kulitii tusaidie Bwana tusaidie tusilichukue neno lako kwa wepesi neno hili limebadilisha maisha
maisha ya watu katika vizazi vyote neno hili libadilisha maisha maisha ya sara wakati wa, wale malaika waliposema naye mwakani majira kama haya utakuwa na mwana anga sara alicheka lakini majira yake yalibadilika na ita uwezo nguvu zako baba katika jina la Yesu uje juu ya wanaume hawa na wanawake hawa wengine pengine uliposema juu ya mambo ya utoaji hawakusikia neno lako wengine uliposema juu ya mambo ya kujitolea ama kufunga ama kuomba ama kufanya kazi yako ama kupenda watu ama kuhurumia watu na kurehemu na kuwasaidia kwa vyovyote ulivyosema pengine wakusikia mchana u baba na waleta mikononi mwako tunanyenyekea mbele zako tunaungama mbele zako utusamee baba kwa yale ambao ulisema nasi hatukusikia wala tukufanya kwa sababu hatukua na sikio la kukusikia tunaomba uturehemu bwana utusamehe Mungu tunaungama tunatubu Mungu mwema tunaomba uturehemu bwana katika madhabahu hii rehema zako ni mpya kila asubuhi turehemu bwana tuhurumie bwana ututakase kwa neno lako tusaidie neno lako tukaliheshimu neno lako liwe na maana katika maisha yetu tukiamka asubuhi tutamani kusikia ni nini unasema nasi tukija kanisani ama kwenye makongamano tutamani kusikia ni nini unasema pamoja nasi ili twende tukafanye yale uliyotuagiza kufanya ili tukatii na kufanya yale uliyosema tufanye baba tunakushukuru tunakushukuru Mungu mwaminifu tunakutukuza na kukubariki katika jina la Yesu amen Mungu akubariki <laughs>